हेलो स्टूडेंट टी एजुन वीडियो नालामे क्लास स्वागत इन नाम पर्चे एंट्री नाम ए बी सी लिमिट स्थापन कचम सेंट नोक पर्चे अंट्री आया अब या पर्चे बिल इवे का अब पर्चे बिल वे आदमी नोक आ पर्चे बिल प्रकार यावे पर्चे एंटर अब आिल श्रद्धि आदमी पर्चे वेट ना गेट फाली मेन मेन अकंटिंग वोचेस ऑप्शन ना क्लिक साधारण नाते अकंटिंग वोच ओपन ओपन अल पर्चे अब पर्चे मोड कहीं पर्चे अल अंदी सैड्स मार पर्चे सेलक्ट की बोर्ड एफ नयन बटन प्रेस पर्चे मोडिले नमक अवे एंट्र फस्ट ना सप्लर इंवोस ना कई इंवोस नंबर इत्र नोक अल नंबर इंवोस नंबर अब एंट्र अशेष डेट आ इंवोस ऐसा डेटाण आ डेट अंटर इंवोस डेट जस्ट एंटर पे पार्टी अकौंट का अवे ना पार्टी आरुड कई ना पर्चे पे एंटर अब आ पार्टी अल अब ना क्रियेटर लड्जर ना अवड़ी डयरेक्ट क्रियेटा अगर की बोर्ड आल्ट प्लस सी बटन अमरत अब इले स्न ओपन आव अवे नेम कंप्यूट वेलड अड़क आ पर्चे बिल चेक कंप्यूट वेलड पार्टी कई न लापटोप अल पर्चे गुड्स वाइक अब अंडर ना सी क्रेडिट नाते पर नाम आई कई साधन कड़ा वाइक ना सी क्रेडिट अब कंप्यूट वेलड नाम क्रेडिटर सी क्रेडिट अंडर को एंटर नेम पेर अड्रस अब स्थल को स्थल अब स्थल को एंटर एरण या एंटर नेक्स्ट स्टेट पीन नंबर को एंटर टाक्स रजिस्ट्रेशन डीटेल को नाम एंटर तेजा अल टाक्स टाइप रेगुलर को जी एस टी नंबर अब जी एस टी नंबर कल बिल आ बिल नोकिया नमुक का इनो जी एस टी नंबर का जी एस टी नंबर कोरलती पर्चे एल बिल ई टू आई जी एस टी नंबर एंटर जस्ट आक्सप्त अब नाव लड्जर क्रियेटू कंप्यूट वेलड इन अड़े पर्चे लड्जर चो अब एल पर्चेस पर्चे अकौंट को अब नाम लड्जर अवे क्रियेट पर्चे पर सें आल्ट सी ऑप्शन प्रेस और लड्जर क्रियेट इत वन टेम प्रोसेस आवश्यक इन एल पर्चेस नमुक पर्चे लड्जर तेटा मे अकंटेन पर्चे को अंडर पर्चे अकौंट का पर्चे अकौंटे अब टाइप ऑफ लड्जर चेट जस्ट एंटर मैं एंटर मैं आवश्यक जस्ट पर्चे अकौंट क्रियेटा मे एंटर अवड़े एंटर सैट रजिस्टर एंटर अवड़ी एंटर मैं एंटर नमुक लड्जर सेव एक्सप्टू एंटर अड़क का नेम ऑफ ईटमें पर्चे बिल एमसा एंटर नमुक आ बिल नोक अल रुटमें डेल लापटोप एच पी लापटोप इन नमुक ईटम क्रियेटी नेम ऑफ ईट अव एंटर शेम स्क्रीन आल्ट प्लस सी बट की बोर्ड ना प्रेस अगर आल्ट प्लस सी बट प्रेस नमुक ईटम क्रियेट अगर स्क्रीन ओपन आव अब नमुक नेम अड़क एंटे पेर अब यावे 
ഡൺ ലാപ്ടോപ്പ് എന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് എന്റർ ചെയ്തു കൊടുക്കാം ഡെൽ ലാപ്ടോപ്പ് എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എൻ്റർ ചെയ്ത ശേഷം താഴേക്ക് എൻ്റർ അടിക്കാം എന്നിട്ട് പാഡ് നമ്പർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഐറ്റത്തിന് എന്തെങ്കിലും പാഡ് നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതവിടെ കൊടുക്കാം അത് ഓപ്ഷണലാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുക തൊട്ട് താഴെ ഇങ്ങനെ അണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും എന്നിട്ട് നമുക്കതിന് ഒരു അണ്ടർ കൊടുക്കാം അത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം നമുക്ക് സ്റ്റോക്കൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓരോന്നും എത്ര സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനൊരു അണ്ടർ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അണ്ടർ എന്നുള്ളിടത്ത് ആൾ ടി സി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിന് അണ്ടർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കിട്ടും കീബോർഡിലെ ആൾ ടി സി എന്ന ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രീൻ ഓപ്പൺ ആവും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ലാപ്ടോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലാപ്ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട അപ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പുകളൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പ് എന്ന ഈ അണ്ടറിൽ നമുക്ക് കാണിക്കാം എന്നിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിന് ശേ താഴെ യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ആ യൂണിറ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം യൂണിറ്റ് എന്നുള്ളത് ലാപ്ടോപ്പുകൾ നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് എന്ന യൂണിറ്റിലാണ് കാണിക്കുക ഓയിൽ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ലിറ്ററിലല്ല കാണിക്കുക അപ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ള യൂണിറ്റിലാണ് കാണിക്കുക കീബോർഡിലെ ആൾട്ട് സി ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അവിടെ ഇങ്ങനെ സ്ക്രീൻ ഓപ്പൺ ആകും അവിടെ സിമ്പിൾ എന്നുള്ള കൊടുത്ത് എൻ ഒ എസ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം എൻ ഒ എസ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക ഫോർമൽ നെയിം നമ്പർ എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യുക താഴെ അതിന് താഴെ യൂണിറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് വരും ആ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നമ്പർ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ ലിസ്റ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കാണാം അതാണ് എൻ ഒ എസ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണാം അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യാം വീണ്ടും നമ്മുടെ ഐറ്റം ക്രിയേഷൻ ലെഡ്ജറിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും അവിടെ ജി എസ് ടി എന്നുള്ളിടത്ത് നമ്മൾ അപ്ലിക്കബിൾ കൊടുക്കുക അതിന് തൊട്ടുതായ സെറ്റ് അൾട്ടർ ജി എസ് ടി ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നുള്ളിടത്ത് എൻ്റർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ എസ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും അവിടെ നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പ് ഗുഡ്സ് എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലാപ്ടോപ്പ് ഗുഡ്സ് എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് തൊട്ട് താഴെ എച്ച് എസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോഡ് കാണാം അത് നമ്മൾ ടാക്സിന് വരുന്ന കോഡാണ് ആ കോഡ് നമ്മൾ ബിൻവോയ്സിലുണ്ടാവും അത് അതിൽ നോക്കിയിട്ട് ഓരോ ഐറ്റത്തിൻ്റെ എച്ച് എസ് എൻ കോഡ് ഉണ്ടാവും അതിൽ നോക്കി എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എച്ച് എസ് എൻ കോഡ് അതിന് തൊട്ട് താഴെ കാൽക്കുലേഷൻ ടൈപ്പ് എന്ന് കാണാം അവിടെ ഓൺ വാല്യൂ എന്ന് കൊടുക്കുക ഓൺ വാല്യൂ എന്ന് കൊടുത്ത് എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന് താഴെ ടാക്സബിലിറ്റി എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിൽ നമ്മൾ ടാക്സബിൾ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുക അതിന് തൊട്ട് താഴെ ടാക്സ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണാം അപ്പോൾ അതിൽ ഐറ്റത്തിന് എത്ര ശതമാനം ടാക്സ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻവോയ്സ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം അതിന് എത്ര ശതമാനം ടാക്സ് ആണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് അവിടെ നമ്മൾ പതിനെട്ട് ശതമാനം എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സി ജി എസ് ടിക്കും എസ് ജി എസ് ടിക്കും ഒമ്പത് ഒമ്പത് ശതമാനമാവും അതാണ് അതിൻ്റെ ടാക്സ് റേറ്റ് ബില്ലിൽ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എന്നിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സപ്ലൈ എന്നുള്ളിടത്ത് ഗുഡ്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക എൻ്റർ ചെയ്യുക സേവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ലാ ഡെല്ല ലാപ്ടോപ്പ് എന്നുള്ള ഐറ്റം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ഇൻവോയ്സിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയാണ് നോക്കുക പത്ത് പീസാണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തത് ഇനി അതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് നോക്കുക ഇൻവോയ്സിൽ നോക്കിയിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുക പതിനയ്യായിരം രൂപ ഓരണം എന്ന് വെച്ച് എൻ്റർ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപ വന്നു നെക്സ്റ്റ് അടുത്തൊരൈറ്റം കൂടെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എച്ച് പി ലാപ്ടോപ്പാണ് സെയിം ആൾട്ട് പ്ലസ് സി എന്ന വശ് ബട്ടൺ കീബോർഡിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എ
എൻ്റെ അടിച്ചിട്ട് എച്ച് എസ് എൻ കോഡ് എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുക എത്രയാണ് എച്ച് എസ് എൻ കോഡ് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അതടിച്ചു കൊടുക്കുക ഓക്കെ സെയിം വാല്യൂ ദൻ ടാക്സബിലിറ്റി എന്നുള്ളത് ടാക്സബിൾ കൊടുക്കുക സം എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റഡ് കൊടുത്തു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് കൊടുത്തു എൻ്റർ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി കൊടുക്കണം ക്വാണ്ടിറ്റി പത്ത് പീസാണ് നമ്മുടെ പർച്ചേസ് ഇൻവോയ്സ് നോക്കി അറിയാം പത്ത് പീസ് ക്വാണ്ടിറ്റി കൊടുത്തു ഇനി അതിൻ്റെ റേറ്റ് എത്രയാണ് വരുന്നുള്ളത് നോക്കാം പതിനയ്യായിരം തന്നെയാണ് സെയിം റേറ്റ് തന്നെയാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം കൊടുത്തു എൻ്റർ ചെയ്തു ജസ്റ്റ് എൻ്റർ അടിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ടാക്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സി ജി എസ് ടിയും എസ് ജി എസ് ടിയും സി ജി എസ് ടി എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എസ് ജി എസ് ടി എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സി ജി എസ് ടിയും എസ് ജി എസ് ടിയും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതിൽ കാണുന്നത് അത് ക്രിയേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നോക്കുക അതിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പർച്ചേസിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് തീർന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഇൻവോയ്സ് നോക്കിയാൽ കാണാം രണ്ടിലും രണ്ടിൻ്റെയും ടോട്ടൽ ഒരുപോലെയാണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തതും നമുക്ക് വന്ന ഇൻവോയ്സും ഒരേ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കറക്റ്റ് ആവണം ഇനി അടുത്ത ഓപ്ഷൻ അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ജി എസ് ടി ഇ വേ ബില്ല് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇ വേ ബില്ല് നമുക്കിപ്പോൾ തൽക്കാലം നോ കൊടുക്കാം ഇ വേ ബില്ലിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പിന്നെ പറയാം അപ്പോൾ ഇ വേ ബില്ല് നോ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാം കാരണം ഇ വേ ബില്ല് കുറച്ച് പറഞ്ഞു തരാനുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പർച്ചേസിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് പർച്ചേസിൻ്റെ സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്നു കരുതുന്നു ഞാനിന്ന് കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ക്ലാസ് പറഞ്ഞത് കാരണം വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് ഒരുപാട് കൂടി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചിലർക്ക് അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും അത് കാരണം ഞാൻ വേഗം പറഞ്ഞു പോയത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാവ് എ നൈസ